。潘老金，你想干什么？大明湖。是你自个儿拖呀，还是爷爷给你拖、啊？潘老七，你要是再发火的话，我三哥知道了，会扒了你的皮。拿于老三吓唬我，我告诉你，如果现在于老三在这儿，我就连他带你一个。强中自有强中手，一山更比一山高。小女子，气不如人了。怎么着了？能否再请教你一把呢？姑娘的钱都输光了，难道想空手套白狼啊？太贱了，没钱了，不没有钱，不是还有人的吗？身上肉，随意摆布。当然，你若是不愿意的话，天下的赌场又不止这一个，我也不会在一棵树上吊死。回家，我赌了，请。咱们来个干脆的，一翻两瞪眼，单骑双出。有多少天啊？天台的，天台。至尊营里是吧？没有，没有，不是至尊，至尊的。是，你是十全余家派来的。余家，大哥，他怎么能是余家派来的？先输后赢，先赔。最后这一把，不是你说什么？我没听清楚，大哥。争不过三千，打不过一尺，他赢的应该是于老八那个字句。
姑娘，我说的没错吧？潘老大那就是潘老大。可于老八能不在你手里头吗？于老三。嘿嘿，潘老大呀，我给你介绍一下，这是我刚娶回来的二房媳妇儿，怎么样，够劲儿吧？你既然知道我们要的是什么了，就请拿出来吧。于老三呢、啊？于老三，你弄个娘们儿来给你出头，你们于家的男的那都死绝户了。你还舔脸说呢？你让一小丫头给赢了，怎么的？心里添堵啊？有种枪上借书呀！不是怪我了，我刚才疏忽了，介绍的不够全面。这丫头呢，自打五岁就跟他爹学枪，就你那阿猫阿狗的玩意儿，你给他提鞋，那都不一定跟得上脚啊。愿赌服输是咱赌场的规矩，潘老大，这可是你自己说出的话。你们到西来吃，去接人吧。我先谢谢你。走了。嘿，二哥，老伴儿媳妇被潘老七砸明火了。要是耳朵进水，听错了话，别说我饶不了你。是潘老七手下人自个儿说的，这还能有假？老八媳妇死了，没死，啥做的事儿，那就只能当不该当的人。三哥，别叫我三哥。三哥，你别这样，我不想留在潘家，你带我回于家吧。我是于家的女人。你不是于家的女人，于家没有过你这样的女人。我是于家的女人，我是。那你为什么还活着？你要是死了，那就志气。于家不但会把你风光大葬，还会在结女堂给你找个好位置。可是你选错了路，做错了人了。你混蛋！于老三，你太欺负人了。路是我选的吗？你们于家的男人做错了事情，让我一个女人来受。为什么呀？哎呀，哎，这家里边舒服啊。大哥，那善刚开机说了没有？怎么处置那于老三？这可是诬陷罪啊！哎呀，就靠这点小伎俩就能办到于老三呢？想的太简单了，别忘了。于老三可是高县长的女婿，大哥，我在牢里的时候听新进来的一个兄弟讲，于老八那媳妇儿是于老三在山下边抢进来的。什么人抢的？在哪儿抢的？哟，彩凤姑娘，那我也是道听途说，具体的我也不太清楚。查，一定要查得清清楚楚，让于化龙死无葬身之地。彩凤妹子。
今儿老七啊，特意给你备了一桌。妹子，你七哥做事鲁莽，今儿就算是给你赔个不是。你这算什么呀？就这么算是谢我了？对呀、啊，谢了。是真心的吗？真心的呀。真心不是说出来的，是做出来的。老七，今儿采访妹子，说什么是什么。一会儿。啊，喝酒的时候，您就是把自己喝死了，也得把彩凤妹子陪好啊啊！喝喝死了，陪好，陪好，不用那么麻烦，请七爷帮我打盆洗脚水来。什什么？打什么？打盆洗脚水？听见了吗？就就就去打盆洗脚水去，请七爷去打。哎，老七、啊，老七、啊，彩凤妹子呢？这几天为了你的事儿，腿都泡酸二十个大字，一个不少啊！哟，原来你能干活能赚钱呀？这能赚钱，为啥还要好吃懒做的呢？行了，洗手吃饭吧。不许动啊！你等等，干啥？村口那张告示是不是你贴的？看见了呀。我写的好不？你不把我搞臭，你心里不舒坦是不是、啊？你相过吗？我好歹是个爷们儿，遇见的男人，我去我兄弟家吃个饭，怎么了？你不能逮个瘸子往死里踹吧？你看看你浑身上下哪像个爷们儿啊？人家家的饭偷来抢来，大风刮来的呀。哎，整天混吃混喝的，你不嫌寒碜，不嫌丢脸呀？行了。吃吧，多个咸菜算犒劳你的。对，怎么又吃这野菜糊糊啊？我告诉你，这有野菜糊糊吃已经不错了。照这样的饭，咱还得吃半年。啥时候你去把那个三块地赎回来，我给你摆宴席。嗯。洗吧，我改主意了。你把它喝了。你个臭娘们！我今天扇死你！我，啊，喝洗手水怎么了？你把裁缝孩子都抬，你知道吗？儿子儿子被鱼在床头，人人记不住奸女党。你怎么听个外人说话呀？我要把臭娘们洗脚水喝了，我这不成屁股了吗？你让我怎么到晚上混去、啊？没有彩凤能有今天吗？你早在监牢里喝尿了，你喝不喝？不，你喝不喝？不喝。不喝啊！七爷的胆儿，也就只敢欺负欺负女人，别为难他了。慢着。石彩凤。你也太小瞧你七爷了吧，啊？不就是一盆洗脚水吗？今天就这一盆毒药，爷爷给你喝进去今天这夜就算是先过去了，咱们三个人要同心协力，扳倒于家。哎，啊，这位兄弟，我是石泉寨于家的
，我找潘老大。潘爷不在。不在，那他去哪儿了？我们潘爷去哪儿是你该问的吗？走开。怎么说话呢？我就不走了，我在这等着。哟，这不是老八新娶的媳妇儿吗？什么风把你给吹到西莲池来了？不会是老八又赌输了，把你给输出来了吧？老八现在不赌钱了，是吗？这狗也能改得了吃屎，那也得看主人是谁吧。有香喷喷的肉骨头吃，哪只狗还吃屎啊？你说呢？但愿吧。你是来找我的？哦，我不找你，我找潘老大。找我有事儿？我今儿来呢，是想把老八输给你的地赎回来。你们俩还真过上日子了。嗨，凑合过呗。他这个人可从来不凑合，尤其是在祸害人上。想祸害我可没那么容易，请吧。十七个大洋，行吧，十七块就十七块，我就赎他了。五、十、十五。十七，您再点点。哎，哎，大姐，哎，我这里又有一张条子，您看看。上面写的啥？今天上午，与老八在县城的赌场里翻本，问我大哥借了十五个大洋，二十个铜板。你手里拿的就是你男人亲自写的欠条。啥？你看着我干嘛？不相信啊？可丹妮儿，我知道你不识字，可你男人的手印儿总赖不掉吧？他又去赌钱了。是啊，劝都劝不住啊。你不是有香喷喷的肉骨头吗？怎么还让他吃屎啊？丹妮啊，按规矩呢，有钱呢得先还账。这十五块大洋我就收下了。哎呦，这可就剩两块了。两块大洋赎的就不够了，拿回去啊！回去慢慢凑，什么时间凑齐了，什么时间再找我谈。至于那二十个铜板吧，就算是我送给你买狗食了啊！老杨，有送客，请吧。二十个铜板，留着狗食，您自个儿吃放肆！我岂能不管？我说错了吗？你们整天规矩来规矩去的，就规出这么一个败家子儿啊！今天我非得把他教训明白不可。罗大哥，胡说什么呢？哟，又出来一个管事儿的呀
。行啊，今儿我就跟你们掰扯清楚。你们余家的规矩就是要管女人，从来都不管这些野男人。吃喝嫖赌坑蒙拐骗强抢民女，还是什么东西啊你们？狂野，狂野，赶紧给我拉回去！我不起了，我看你们谁敢！起来！你想拼命是吧？我陪你玩玩。你放手。谁欠债谁还钱，谁杀人谁偿命。老八有啥问题，那是老八的事儿。要撒野，你回家撒去。你到这逞什么能？再说了，你想一竿子打翻整船人呢？哎，起来！你老八，你给我站住！我打死你！放肆！来，开解女堂。老八媳妇儿呢？他不来。他还是我于家的女人吗？我们去找老八媳妇儿。今儿这事儿你做的过分了，你不仅得罪了石泉寨的女人，石泉寨的男人你也都得罪了。莲花姐，话不能这么说。那老八本来做的就过分，他是过分，但是过分他也是男人，哪有追着屁股打男人的道理啊？他输了十五块大洋。好端端的一块地也被他输出去了，能不打吗？是，这事儿他做的是不对。可是咱得按规矩办事儿啊！于家的规矩就是给女人定的，我偏不信这个邪。你就别再折腾了，行吗？赶紧去解女堂，老祖宗还在等着呢。我不去，我凭啥要去啊？解女堂怎么了？老祖宗怎么了？凭啥于家的男人出了错要算到女人头上呀？我不去。爹妈回来了，娘去给你做饭。凭啥打我爹？大人的事儿你别管。我就问你，凭啥打我爹？他做了错事儿，你说娘是不是该打他呀？爹做了错事儿，自然要人管，我轮不到你。顶爸，说啥呢？我不要你留在我们家，你走。我不要你留在我们家。顶爸，怎么跟你娘说话呢？她不是我娘，她是个坏女人。这话谁跟你说的？大家都这么说，她是个祸害，是个坏女人。你走，你滚。我先回凤凰阁歇着。老八媳妇儿呢？爹妈。老八媳妇儿，你们要干嘛？老八媳妇儿，老祖宗在解女堂候着你呢。哎呀，我没工夫。石泉寨还没有人敢驳老祖宗的面子。老八媳妇儿，你是想让老祖宗一直候着你吗？七叔，我真有事儿。于家女人就算有天大的事儿，也得给解女堂让渡。识相的话，你自个儿去；你不识相的话，我们可得捆人了。哟，你们是要捆活的呀，还是捆死的呀？你啥意思啊？你说啥意思？谁敢动姑姑奶奶我，我死给你们看！不信你们就试试。试试？哎，捆上！等等，地方丢了，我还得找地方呢。别看着了，赶紧去帮我找吧。哎，地方。九奶奶，事儿已经查清楚了，是老八又在城里头赌。
借了潘家的钱，把赎地的本都输出去了。那老八媳妇发脾气，发脾气也算是有道理的吧？有道理，有道理就能蛤蟆吞天，蛇吞象啊！九奶奶，您别发那么大的火啊！他不就是那脾气吗？人是倔了点儿，但心眼儿不坏，不是？老祖宗，老祖宗又出事了！什么事儿？老八媳妇儿。把定邦给打跑了。哎，哎，站住！哎，给我站住！站住！定邦，定邦，你在哪？放开我！定邦，哎，干什么呀？放开我！定邦，定邦，放开我！定邦，是你啊！放开我！放开！大呼小叫的私闯民宅，你想干嘛呀？我儿子一根手指头，给我打！打！没见血呀！你儿接着，不为别的，就为这个不该打的孩子。啊？怎么着？这就想走啊？咋？要给姑奶奶我备轿子？不用。你把这当什么地方？我没空跟你在这瞎咧咧。乞丐，潘家虽然不是金銮殿，也不是想来就来、想走就走的菜园子。行啊，不让走是吧？那姑奶奶，我今儿还真不走了。哎呀，我就在这住下了，反正这孩子也不是我的孩子。哎呀，丢了就丢了呗。你说你们皇上都不急，我太监急什么呀？是吧？哎，管家。给我倒杯水去，让他走。姑奶奶，他这是来挑衅的，就这么让他走了，那不是便宜他了吗？我不管什么便宜不便宜，我只要我的儿子。你们都还愣着干什么？赶紧找去！哎，是。大爷，你见到于老八的儿子了吗？没有。见到于老八的儿子，你是说赌鬼于老八的儿子啊？啊，往仙人洞去了。仙人洞，仙人洞是个啥地方呀？大哥，小王八蛋，竟敢来打我的场子，给我打！打他！打他！打他！住手！哟，这不是于老八新娶的媳妇儿吗？谁让你们打孩子的？这你得问他自己了。丁邦，这都是你干的？是。好，砸得好，一晚上我烧了才好呢。怎么说话呢
，有你那么教育孩子的吗？教的晚了，要是教的早了，就没你这阎罗殿了。你们一个个的，都有家没有？有媳妇孩子没有？整天混在这儿，有没有想过日子咋过啊？这是你们的爹，还是你们的娘啊？这东西再亲，亲得过老婆孩子吗？一个个都是七尺的汉子，干点爷们儿该干的事儿，别混得人模鬼样的。这两位兄弟，输的裤子都没了，还好意思站在这儿啊？你们也都知道啊，前段时间这孩子他爹把媳妇孩子都输没了，你们也想这样吗？各位兄弟，都听我说一句。赌徒没赢的，庄家没输的。要不想像孩子他爹一样，就早点回家，干点正经营生，好好过日子。李妈，咱们走。慢着，砸了我的铲子，说走就走。干嘛？还管饭啊？赔，你得赔。我呸！赔你个鬼啊！你害了多少人？要赔也是赔他们。想耍赖是不是？怎么了？你找错地方了。来人，来人，给我绑了。我看你们谁敢绑谁了！快点！老五，哎，孩子找着了吗？没有。老八媳妇呢？也没有。今儿找。大哥、五哥。大哥、五哥，看见我媳妇儿子了吗？滚你娘蛋！等我回来，他妈再收拾你。滚我娘的蛋！那我娘是你啥呀？敢来砸老子的场子！我看你们是吃了雄心豹子胆了！来人，要给我打！走，等等，别打孩子，要打你打我！嗯，看不出来，你这好娘当的还够。大小也是个爷们儿，咋这么经不住打呀？啊！我也不是真要打你，我当时不是在气头上吗？你咋能说跑就跑呀？顶邦，你再怎么说，也是上过学堂的人，你不是没人管的野孩子。我就是野孩子，我就是不要你们管。你，顶邦，你去哪儿啊？顶峰，你，你给我站住！非得我说瞎话，你心里才高兴，是不是？哎呀，屋里醒，屋里醒啊！有话慢慢说。林邦，林邦，你在哪儿啊？林邦。
跑啊！你咋不跑了？你知道我为啥打你爹吗？他又出去赌了，不到一顿饭的功夫，又出了一块地，那可是我准备赎回来咱们过日子用的。你自个儿说，他该不该打？丁邦，因为你爹赌博，你和你娘吃过不少苦头。你都忘了？我知道你想你娘，你想跟她在一起。可你有没有想过，你娘为啥离开你？还不是因为你爹赌博把她输出去了？那好，咱先把孩子的事儿放一边，就聊聊他与老爸的事儿。我记得我曾经跟你说过，谁也别跟他赌，有过这话吧？我们还没和他赌呢。我听说啊，他这十五块大洋，是输给县城的赌场了。水路码头各管一段，你去找他们。我不会辜负你的，你敬我一尺，我拼了命也得还你一丈。开眼了，我今儿还真是开眼了。你石彩峰在我们余家这么多年，我真没看出来，你是个狠角色。韩老大，好手段。三哥谦虚了。这多亏了于家的成全。你以为受害最深的是谁呀、啊？不是他于老八，也不是我于老三，是你宝贝儿子于定邦。行了，快点回家吧。还在这坐着干啥呢？赶紧回家了！我要回西天吃，我要找我娘。行，改天我带你去找。你不睡觉，老天爷还要睡觉呢。走了，跟我回家。哎，我要去找我娘。行，我明天带你去，行吧？我再也不相信你们说的话了。你跟三妹妹是一个比老夫妻的。咋说这个呢？走了，回家。啥呀？你这是准备拿石头打我呀？我告诉你啊，我从小到大受过不少打，我爹我哥老打我，我还用那小屁孩打过呢。来呀，今儿就让我尝个新鲜，来打呀，快来打吧！大哥，哎，你放开！哎，你放！
弟兄们找一夜了，馒头山翻开三十里全找遍了，没找到老婆媳妇跟孩子。弟兄们，受累了，但是人还得找。三哥，三哥，拔草回来了。媳妇儿呢？叫他来见我，恐怕来不了了。怎么了？孩子是老八媳妇找到的，孩子受了伤，老八媳妇也受了伤。去看看。好。昨儿丁芳去把赌场给砸了，老八媳妇去救他，结果娘俩从上面摔下来了，郎中正瞧呢。筋骨，我给他上了点药，休息几天就没事了。哎呀，用不着你，来，谢谢啊。我儿，嗯。哎，我们家的事用不着你管，这是规矩。现在知道规矩了。哎，你等等，有个事儿，我得跟你商量一下。说。我答应过孩子，要带他去西莲池见他娘，这事儿。你不能反对。哎！啊！你要干什么？你别过来！别拦着我！谁过来？我给谁挤啊！啊！剁呀！老爸，你要是个爷们儿的话，把手指头剁了，我保证你天天有肉吃，顿顿有汤喝。当家的，老爸已经知道错了，你就饶了他吧。丹妮姐，你再给他一次机会吧。你等会儿，你叫他什么？你管他叫姐，我叫他什么呀？想论规矩是吗？上来开机这个人，我还是了解的。他不光是一个贪财的主，他还是一只啊馋嘴的猫。我们要想叫上官开吉死心塌地的听我们的，那必须财色并用，双管齐下。自古英雄难过美人关，这是馋猫，他更加难过美人关。大哥是说，大哥，蔡王妹子，你不要想的太多。我就是随便那么一说，你何必当真呢？莫说你是我的妹子，就是寻常女子，我也不能把她往火坑里推，是不是？于老三抢亲的事，咱们从长计议啊！君子报仇，十年不晚。我愿意。
食材放肆，妹子还活着，精辟，深刻。来，给你娘磕头。何大妮，你来干什么？你来干什么呀？找爷申冤。申冤？啊，你有什么冤呢？石泉寨于老三强抢民女，给于老八成亲。哎，抢的要不是你，被抢的都没来，你这不是多事儿吗？彩凤妹子。看见了没有？大哥给你长脸了，连于家的人都惊动了。可是石彩芳已经不是你们于家的人了。石全寨和潘家什么关系？这你是知道的。一向是素养来，井水不犯河水。我看吊唁祭拜的事情就算了吧。干什么你？小女子从小就仰慕惩恶扬善的大英雄，叔长大人不会让我失望吧？对，惩恶扬善，义不容辞。你什么时候去割条狗？你说啥时候去，咱就啥时候去。
！把灵牌给我抢回来！等等。名牌上写的什么？云浦师太放着了。韩老大，你说石彩凤不是于家的人，但为什么灵牌上还要写于石氏？没错，这里是潘家，我们于家的人来世有些唐突。那好，我现在就带丁邦回家。不过既然灵牌上写的姓于，那我们也要一块带走。走，老爷。我明白了，我终于明白了，这石彩凤不是装死，她这是要跟我们石全寨彻底划清界限，公然挑衅呢、啊。不是，不是，老祖宗，彩凤她不是他儿子，他他跟我说，他压根儿就没恨过于家，真正恨于家的，是他。是他想害咱们于家。于老八，你说什么呢？这两天我一直跟着大妮儿，她从来都没有做过伤害咱们的事情，她一直在想办法帮助于家呢。你动动脑筋想一想好不好？是你把石彩凤输出去的，又因为她的失节被于家拒之门外，她怎么可能不恨你？又怎么可能给你钱呢？她是在利用你，整掉你媳妇儿，整垮整个于家。大家都在呢。老祖宗吉祥，不吉祥。年纪大了，常常犯糊涂。呀，老爸，你又惹什么祸了？谁下这么狠的手啊？疼疼疼疼！兄弟，我们余家不欢迎你这种人。子哥，好些日子没见，怎么还这么大火气啊？气大伤身。老五，坐下。还是老祖宗知道疼人，通情达理。彩凤在这儿，谢谢您了。哟，这就是三哥新办回来的小三嫂子吧？就是不一样啊！到底是上过大学堂的人，话说的真好。只可惜老三现在在警署，年纪轻轻的就让你守了活寡，糟蹋了。石彩凤。你特地跑到石泉寨来，不是来拉家常的吧？我这不是看三哥以前也挺照顾我们家的，现在他遭了难，我这心里也着急，所以我就过来看看有没有什么能够帮到大家伙。于家抓人不对，可是你呢？你不该挑唆老八买凶杀人，你这是什么罪啊？买凶杀人？有这样的事儿吗？哎呀，老八，你也真是的，你怎么这么糊涂呢？石彩凤。你别再装无辜了，人是你挑唆的，钱也是你给的，钱是我给的，那是给我儿子过日子用的，不是给他买凶杀人的。老八，你自己说，我那钱是给你买凶杀人的吗？我没有吧？大家伙都听到了，告状的是葛家，买凶杀人的是于家，跟我石彩凤可是一点关系都没有。哎，这三哥也真是的，守着两个如花似玉的三嫂。怎么还做一只偷腥的猫啊，老祖宗！
行吧。到娘这儿来，平爸，平爸，丁哥，丁爸，你怎么了？丁爸，你开门啊！丁爸，丁爸，我是你娘啊！丁爸，丁爸，你开门啊！丁爸，你走吧，回潘家去。让我好过，他也没啥好过。丁克啥？啊！你放开！你不能这样开！把妹妹放下！来人呐！来人呐！你放开！把孩子放下！你这个贱人！放下孩子！别过来！教定邦府认你，大家都是当娘的，知道孩子在娘心里有多重。水有缘，树有根，定邦是你的孩子，也是我的孩子，我不可能教他这种六亲不认的事情。老祖宗，求求你，忘了。